Samba ganhou fácil de outros 29 concorrentes. Repórter Leila Cordeiro. Nós estamos aqui perto de duas figuras importantes, figuras de tradição e perdeu. Uma é o Quizinho, o jogador de samba que está em pé, está em pé. Aqui, olha, mostrando a escola na maior animação, como sempre, aliás. E o outro é o Natalino Fazendo, da Comissão de Carnaval do Império Serrano. Natalino, pelo visto, o Império quer repetir o sucesso de 82 do Mumbu para o Mundo do Mundo, é verdade? Quer repetir? Não, vai repetir. Viemos de Madureira para buscar o campeonato. E vamos levar o campeonato, o título do Carnaval Carioca para Madureira. Pode crer. E olha aí, a galera toda está vibrando. Estamos aí. Império na cabeça. Pode crer. Bota a voz do Império. É, a Império Serrano foi inclusive tetracampeã de 48 a 51. A Império tem nove títulos de campeã. Último em 82. Quando a escola explodiu na avenida. Pum, pum, paticum, pum, pro Gurundu. Quem não se lembra? Que sucesso, hein? É uma escola de tradição, a Império. Da mais fina tradição do morro. É a escola de mestre puleiro. E muita gente famosa que já morreu. Como Mano da Viola. Silas de Oliveira, considerado um dos maiores compositores de samba de enredo de todos os tempos do Carnaval Carioca. Repórter Solange Bastos. Aqui a concentração do Império Serrano, toma tá loucura, é gente pra burro, todo mundo amontoado, tá difícil de passar até quem tem que trabalhar. Estamos chegando aqui na Ala das Baianas, olha que beleza de originalidade essa fantasia. É homenagem à imprensa, olha aí. Revista Jornal Plastificado, resgatando a originalidade no carnaval. Agora tem uma baiana aqui, essa todo mundo conhece. É Jovelina Pérola Negra, a rainha do pagode. Jovelina, você sempre sai de baiana no Império? Sai, sempre sai de baiana, né? E essa aqui é uma da nossa diretora, né, Tia Alice. Uma figura maravilhosa que representa muita coisa do Império. E nós estamos nessa aí, querendo ganhar o carnaval. Vamos, vamos ver como é que fica, né? Por que baiana? É tradição, minha mãe também saiu lá na ela das baianas e eu peguei aquele ritmozinho e quero ir em frente, né? Falando em ritmo, Jovelina, como é que tá? Tá, tá afinada aí no samba? Você tem que dar exemplo. Ah, tá afinado, tá afinado. Todo mundo canta, todo mundo gosta, todo mundo canta, mas é que eu tô com pouco tempo pra aprender samba. Mas o pessoal canta, eu canto junto com eles também. Vamos puxar aí, vamos ver a pagodeira aí atuando. Quem não se comunica, se trumbica, fica na saudade, fica. Quem não se comunica, se trumbica, fica na saudade, fica. É isso aí, né? Rede Globo, Carnaval 87. Olha aí o desfile bonito. Da Império Serrano, da Marquês de Sapucaí. As cores básicas são o verde e o branco. Nós vimos ainda pouco a Juvenina Pérola Negra, uma das grandes figuras da escola. Outra grande figura, a dona Ivone Lara. Chegou-nos uma informação ainda pouco que ela não desfila este ano. Vamos ficar observando. Ela está de luto pela morte de um sobrinho que ela criou, o Sidney. Morreu no fim do ano passado num acidente. Repórter Marcelo Mati. Nós estamos aqui na dispensão com a Terezinha Montes, que é a presidenta da escola, e o Roberto Carlos está descendo ali de uma empilhadeira, está sendo carregado para a pista novamente. Terezinha, deu certo essa ideia de se colocar o Roberto Carlos como samba enredo da escola? Olha, não só deu certo, como o povão adorou. Os componentes da escola estavam num astral altíssimo, porque além dele visitar a escola, ele deu uma maior cobertura para nós. Você vê Cachoeiros e Itapemirim nos mandou todas as camisetas de empurradores, fez uma queima de fogos maravilhosa e nos deu também a maior cobertura, mandando cinco ônibus para desfilar na escola. Quer dizer, isso foi mais do que eu esperava por parte do Roberto e de todos aqueles que são cachoeirenses. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Terezinha. Rede Globo, Carnaval 87. Uma curiosidade sobre a Império. A escola desfilou pela primeira vez em 48 e introduziu a frigideira e o prato metálico na bateria. 
E uma das características dessa escola é desfilar como se estivesse saindo um espetáculo, é um teatro. Foi, aliás, na Império que inventaram o passo marcado. É a quarta escola desfilando na Marquês de Sapucaí, a Império Serrano. Com a boca no mundo, quem não se comunica se trombica. E vai daí, Fernando Manucci. Claro, Léo Batista, vamos todos, somos juntos, vamos para o meio da Império Serrano. Quem não se comunica se trombica, tem mais é que comunicar. É um enredo que trata de quatro séculos de comunicação no Brasil. A Império Serrano trata da comunicação de uma forma ampla, desde a carta de Pedro Vascaminha anunciando o descobrimento no Brasil até o satélite artificial, que permite a comunicação no mesmo instante com o mundo todo. Alô você, comunicando com você agora. Vamos em frente, a Império está chegando, passando, rolando na avenida. Você já está vendo aí a comissão de frente da Império, 15 homens, figuras tradicionais da escola, representando os arautos que anunciaram o descobrimento do Brasil. Primeiro plano aí, o carro abre alas, uma réplica da estátua do pequeno jornaleiro, duas coroas imperiais ao lado, símbolos da escola. Aí o pequeno jornaleiro. Aliás, são os pequenos jornaleiros que fazem a primeira ala da escola que vem logo atrás do carro abre alas. São os pequenos jornaleiros, sem crianças. O grande homenageado nesse desfile da Império Serrano é o nosso querido Abelardo Barbosa, Chacrinha. Ele que... Criou a tão conhecida frase, quem não se comunica, se trombica. O enredo vai falar de tudo, do grito de piranga, que também é comunicação, do povo correio, dos mensageiros do rei, do telégrafo, do correio, do correio aéreo nacional dos jornais, das revistas, do rádio, da televisão, de você que está aí, que participa, que faz a televisão também, de você que está aí do outro lado, de você que está aqui com a gente, do Chacrinha, claro, das Chacretes, olha só aí, os pequenos jornaleiros. O bairro de Madureira pintando, começando a pintar. É o comecinho do desfile da Império Serrano na Marquês de Sapucaí. É 
importante dizer que é um samba de comunicação fácil e que deve, veja bem, deve mexer para a plateia. Vamos ver. Aí é o carro Caravela. Repare no acabamento do carro, no acabamento dos destaques que estão no carro. Olha só o carro. A Caravela é feita com conchas e mariscos. Repare bem, nas laterais, na parte superior. Criatividade para compensar a falta de material que este ano desafiou a imaginação dos carnavalescos. Foi demais. Foi preciso ter muita criatividade. Destaques da caravela são aí, ó. Fernando Ramos é o Pedro Vasca Minha. Carla Bruninha é a estrela do mar. Tereza Domingues é a senhora das águas. Lara é a filha de Netuno. E sabe quem está mais nesse carro aí? Pedro Álvares Cabral. Pois é. É ele mesmo. Aí está ele. aí as algas marinhas, ainda na primeira parte do enredo que fala do descobrimento do Brasil, a comunicação do descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral o destaque é Orlando lá na concentração a repórter Solange Bastos está a postos. você Solange uma rua transversal a Presidente Vargas, ao lado da concentração da Império Serrano, quem acaba de chegar e estava tentando ficar quietinho, desapercebido, Adelardo Barbosa Chacrinha. O pessoal já descobriu, já está todo mundo pedindo autógrafo aqui. Chacrinha, além de homenageado no enredo da Império, primeira vez na Avenida, né? Ah, um simples que faz uns anos, as escolas, uma outra escola, faz alusão à minha pessoa. Agora, homenageado mesmo é agora no Império Serrano, entendeu? Porque o enredo da escola é baseado na minha frase, quem não se comunica, realmente se tromica. É isso aí, velho Chacrinha, velho guerreiro. Mas se trumbica mesmo, tem mais é que se comunicar. Todo mundo, todos os povos, toda a humanidade. Filha Império Serrano. Adres Miriam Pérsia. Quando você começa a cantar junto com a Marquês de Sapucaí, o samba da Império. Vamos lá, todo mundo.
navegadores portugueses, descobridores do Brasil. Estandartes portugueses, cópias fiéis dos originais. A Império chegou a contratar, inclusive, um professor de heráldica para fazer a pesquisa dos estandartes. Representa pássaro do Brasil, quer dizer, terra vista. Avenida. Tem mais aqui mexer. Quem não se comunica, se trumbica. Aí os pássaros do Brasil, de novo pra você. Carro do descobrimento no Brasil. A Império reproduz as matas brasileiras. O destaque principal é Esther de Almeida. Muito tradicional na Império. Aí está a Esther. Uma fantasia negra. Com ela, dez pássaros. Esse é um deles. Seis destaques representam os pregões do Brasil colonial. Esse destaque aí não estava muito bem não, estava dando uma bronca com alguém aí embaixo. Estava dando bronca, estava comunicando, quem não se comunica já viu, se trumbica, não quer se trumbicar, então ela se comunicou, é isso. Passando o carro do descobrimento do Brasil. Olha o passarinho. Essa ala é de mensageiros reais, os mensageiros que serviam à família imperial. Uma homenagem aos correios e telégrafos. Aí o carro pombal. Pombos, correio e nas comunicações. Os nomes que vocês estão vendo aí, ó, são de comunicadores famosos. Vamos ver algum deles, olha aí. Paulo Filho. E aí o destaque do carro Pombal. O destaque é Sérgio. Que estão no 
Carmo do Pombal, São Jô, Conceição, Jussi e Araci. Samuel Weiner, grande jornalista, grande comunicador. Sapucaí sendo invadida literalmente por Madureira, Império Serrano na Avenida. Com a boca no mundo, quem não se comunica, se trumbica. Balanço da Império Serrana, Ney Ayan, diretores de harmonia, Antônio Fuleiro, Encarcido Santos, Mário Benzinho e Vista Limpa. Roberta Close está aí. No chão, hein? No chão, não quer nem saber. da bateria do Império Serrano. Como é que tá chegando a bateria, Paulinho? Paulinho da Viola, você. Bom, a bateria do, do Império Serrano, ela se caracteriza pela firmeza, né? Pela, pela unidade, né? Assim, que segura a escola e responsável assim, por grandes desfiles do Império Serrano em ano passado. Outra coisa também que é muito importante no Império Serrano é a harmonia do Império, muito famosa também. Mas essa bateria é muito boa. Né? Bateria de mestre Tulinho Fuleiro, Faísca, Alcides Gregório e Macarrão. Aí o Quinzinho, Quinzinho, puxador do Império. Comunicação do Chucalho, agora. A Gogô. Essa ala de Gogôs é muito famosa. Ela, ela é uma das coisas que caracterizam bem a bateria do, do Império Serrano. Agora o tamborim. Olha o jornal, jornal, jornaleiro 
jornalista, reportagem em revista e preso. Leva tudo, tudo em primeira. Alô, alô. Ela vem mantendo se fiel às cores sociais, verde e branco. Deus do céu, não é a dó. Esse é o primeiro carro que aparece uma cor diferente, cor amarela. Essa é a carruagem de Dom Pedro. Dom Pedro puxado por quatro cavalos. Aí está ele, o grito do Ipiranga. Foi uma forma de comunicação também usada por Dom Pedro. Os índios, presença constante na comunicação do Brasil. Olha aí, Dom Pedro. O destaque é Ney Antunes, representando Dom Pedro. Essa é a Marquesa de Santos. O destaque é preta. Mata em festa. Muita onça, muito tigre, muita jaguatirica. Muita gata. Toda de charada que ainda existe pelo Brasil afora. Animais das matas brasileiras por onde andaram os bandeirantes, grandes comunicadores também. Aí o carro das matas brasileiras. Leva tudo, tudo é primeira. Alô, 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 alô. Esse é o carro de Dom Pedro com Dona Carlota Joaquina aí ao lado. Aí está, Dona Carlota, representada por Dalva. Destaque Dalva. As lindas que estão nesse carro aí são Ângela, Regina Sérgio e Rosemary, Araci e Jurema Dogum. O caçador da floresta. E Olha o público recebendo com muito entusiasmo o Império Serrano. Eu não quero, 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 eu não
festa popular. Aí o carro alegórico que trata do Correio Aéreo Nacional. Correio Aéreo que aproximou as culturas regionais. Elas estão aí representadas. Correio Aéreo Nacional. Ninguém pode negar a importância do Correio Aéreo Nacional na integração brasileira. Os aviões do Correio Aéreo levavam correspondência a todos os cantos do país. Às vezes até jogando os pacotes nas clareiras das matas onde não podiam pousar. Essa você não sabia, né? Nem eu sabia. Aí a festa do divino. Outro grande momento na comunicação do Brasil, a Festa do Divino, uma das mais tradicionais festas do folclore brasileiro. E o futebol, o Mengão tá aí. A ala das torcidas, elas se comunicam também, com bandeiras, uniformes, as cores de seus clubes. Chiquinho está gritando toda hora aí, Riba! Eu queria que a Alessi Brandão explicasse bem o que é esse Riba de, do Império Serrano. Não sei não, esse negócio de Riba é do, do Quinzinho, né? Cada um tem o seu Riba, ele tem o Riba, o outro tem o Chiquinho, cada um tem Olha aí o carro da imprensa. O carro da imprensa homenageando a imprensa de todo mundo. Os destaques são a Delma, o chinês, que está aí, Hélio, o tio Sam e a Telvinha, Paris à noite. Paulinho da Viola, que empolgação da galera, hein? É, é verdade, eu estava chamando a atenção. Chega, é o seguinte, é, até, até o box da bateria, as arquibancadas são ocupadas por pessoas que ou vêm de fora, ou então turistas, ou pessoas que vêm de outros estados, né? São os lugares assim mais é, de, de privilégio, mais privilegiados. Acontece que essas pessoas não, não reagem muito, ou não conhecem o enredo, muitas vezes assim, ficam assim apáticas e frias, né? E a, a coisa esquenta mesmo depois do box da bateria, onde a arquibancada é ocupada por pessoas que acompanham o enredo, de pessoas daqui da cidade, o gente mesmo do povo e tudo, né? E quando chega na Praça da Patrônia também, a reação das pessoas é outra. Como foi o caso do, do Roberto Carlos quando chegou lá, quando depois que passou desse banco da bateria, ele realmente levantou a avenida, foi muito aplaudido. Né? É isso que eu queria Aí o carro da imprensa ainda. Filhas de jornais, rotativas de jornais. E pra você, Roberta Close, tá aí. A câmera da Globo foi buscá-la exatamente pra você. E ela entrou na onda. Aí vem as baianas. Baianas do Império, as roupas imitam o jornal. A fantasia das baianas tem nome, sim, imprensa escrita. Vale observar o bom gosto né, da roupa dessas baianas. É uma coisa realmente muito criativa, muito bonita. Parabéns aí o Neayan por essa belíssima roupa dos baianos do Império Serrano. Era da televisão, eu quero ver o tão distante presente. Se faz presente, satisfaz a tradução. E até a lua, até a lua. 
dignidade. Com todo o brilho, vem passando a ala das baianas do Império. Não se comunica, se comunica. É o enredo do Império Serrano rolando na avenida. Máximo da escola, né? Que é a bandeira e 
Ela dança assim com muita graça, com muita leveza, com muita dignidade. A mesma coisa faz o mestre Sala, que tem que proteger a porta-bandeira, tem que envolver a porta-bandeira, tem que guardar a porta-bandeira. Isso com uma maneira muito especial, com muita delicadeza, com muito cuidado. Isso é a coisa mais, é uma é arte mais bonita que se desenvolveu em algumas escola de samba, uma coisa extremamente difícil, né? não é qualquer um que faz isso. Você pode reparar que o mestre de sala, ele, ele dança diferente do passista comum. Ele faz gestos mais largos. E a gente está voando aí pela ala da Goiânia. Foi com a gente, na Onda na Globo. cantar? Então vamos lá. Carmen Miranda, que está aí, ó. uma grande comunicadora do Brasil. Carmen Miranda, no alto do carro. Vai 
Perfeitamente dentro do enredo, né? O puxador, né? E os novos puxadores, eles usam esses recursos todos para entusiasmar, para passar entusiasmo, para incentivar é, os componentes e tudo, né? Juliana Pitman. Juliana Pitman, exato. Vibrando aí no Império Serrano. Quer dizer, os novos puxadores usam desse, esses processos, né? São esses tipos de voz aí que a gente está ouvindo aí realmente que levanta a escola, né? Agora, apesar de você ainda ter cantores, né? Para os novos puxadores, porque você ainda tem, por exemplo, puxadores antigos como o Jabelão, dispensam tranquilamente esses Alas. 
Aí o carro da Rádio Difusão. Vem como destaque, dama musical, Dona Maria Amélia Mercadante, de 65 anos. Não é essa aí, nossa, claro. Aquela que está lá embaixo, ó, aquela pequenininha. Na parte de baixo do vídeo você está vendo a Dona Maria Amélia Mercadante. Ela tem 65 anos e veio de Jacareí, São Paulo, especialmente para os filhos. Antenas que levam a comunicação do rádio, da televisão para o mundo todo. Aí está a atriz Henriqueta Brieba. Nossa querida Henriqueta Brieba. com um detalhe maior para você. Você não sabe como a Henriqueta Brieva tem mais de 80 anos. E olha, são quase duas horas da manhã. Uma vitalidade, uma vontade de viver, uma força de comunicação incrível. A nossa Leiloca, atriz, astróloga. de Oliveira, uma das grandes modelos do Brasil, ela vem no chão, hein? a gaúcha Vanessa de Oliveira, gaúcha de Pelotas, em um ano de Rio de Janeiro já aprendeu samba direitinho, olha aí. Programas infantis. O programa da Xuxa, por exemplo. É a era da televisão. É a comunicação. Com a boca no mundo, que não se comunica, se trumbica. E aí vem ele, o velho guerreiro. Abelardo Barbosa. Chacrinha.
estrela da TV. O resplendor é de penas e paizão, você sabia disso? Pois é. A estrela da TV é Neide Dominici. De amarelo aí é o Deus Solar Jackson. Satelizar, satelizando, é a ala que encerra aí o desfile, logo depois encerra o desfile e fala da comunicação dos satélites. Representando os satélites artificiais, você viu, aí já são as chacretes. Cristina Azul, uma das mais cobiçadas chacretes do cassino. E aí está o cassino, é o que maravilha, vem aí embaixo. Jogar uma figura conhecida, respeitadíssima, uma das pessoas mais antigas do Império Serrano. Uma grande saudade, justa homenagem. Justa homenagem. Aquela figura gozadíssima, aquela figura trapalhona do cassino da Chacrinha que você acabou de ver. O Russo. do velho guerreiro, a Chacrete. E foi ele, o velho Chacrinha, quem disse quem não se comunica, se trombica. Dona Maria Amélia Mercadante, no carro da Rádio Difusão, 65 anos, hein? ela veio de Jacareí, São Paulo, especialmente para o desfile. O final do desfile do Império já está na metade da pista, repare só. E você repara também que logo depois, os últimos integrantes da escola já vêm os carros da Conlurb, a empresa de limpeza pública do Rio de Janeiro, para fazer a total limpeza da pista. E os garis vêm sambando, tá pensando o quê? Eles entram no samba também, vem limpando a pista com a vassoura e vem sambando. Paulinho da Viola, Império Serrano passou, e você? O que que achou? É, achei uma maravilha, Império Serrano, uma escola de... Tem muita garra, uma escola de tradição, né? Uma escola que sempre desfilou assim com muita, muita vibração, as alas sempre cantando, né? Isso é uma marca do império realmente. Muito bonito o império, 
inclusive com o verde e branco como base sobressaindo, né? Uma coisa, as cores da escola, as cores básicas da escola sobressaindo bem. E muita vibração, muita alegria. Eu acho que, volto a dizer, eu acho que os puxadores estão perfeitamente integrados ao enredo. Eu acho que o samba também é, é, é o próprio enredo, entende? Nesse caso, gostei muito do império, gostei muito, muita vibração. Leci Brandão, você. É aquela história, né? Madureira e Serrinha pintou na área. Não pode ser diferente. É uma das poucas escolas, inclusive, que ainda traz sambistas de tradição, né? O Império tem sua ala de baianas, velha guarda, ala de compositores, ou seja, os imperianos, eles são muito fiéis à escola. O Império tem, uma, tem, uma, tem umas coisinhas assim que tem lá na mangueira, sabe? A família sempre acompanha, ninguém dispersa de lá, o pessoal está sempre lá, continua Roberto Ribeiro, Jorginho do Império, sabe? Essa turma está tá sempre fiel à escola. Isso aí faz com que a escola mantenha a sua autenticidade. Parabéns à Madureira. Olha nos palhacinhos. Mais alguma coisa, Alessi? Mais alguma coisa, Paulinho? Não, eu, eu queria, inclusive, é, apenas é, repetir né, o, o elogio. A belíssima roupa da, da, das baianas. Eu achei de uma criatividade, assim, uma coisa... Realmente fora de série, sabe, a roupa que, que as baianas lá da, da Serrinha usaram esse ano. Muito bonita a roupa, uma evolução muito brilhante e, novamente, a gente volta a dizer, quando pinta a autenticidade na escola de samba, o desfile transcorre dessa forma aí, magnífica. Quer dizer, Madureira está de parabéns. E a gente continua dizendo o seguinte, a arquibancada não se movimenta porque o pessoal que está aí na arquibancada não é o povão que está acostumado a ver samba. É por isso que essa, essa coisa que ninguém está entendendo, a escola passa com toda a sua expressão e essa arquibancada fica aí gelada, porque não é o povo, sabe, o povo sambista que está na arquibancada. Apenas isso. É, era isso que eu, eu ia dizer exatamente isso. Assim, eu acho que essa questão do, do, de você ter assim, as melhores arquibancadas, as mais de, de, de melhor visão e tudo, é, é, com ingressos assim, distribuídos ou vendidos a turistas, e, ou então distribuídos a pessoas que não, não tem nada a ver com isso, né, que muitas vezes até assistem um espetáculo durante algumas horas, depois vai embora e a arquibancada fica vazia, é o que provoca isso aí. Eu acho que alguns diretores querem no ano que vem enfeitar a avenida, é, eu acho que faz parte do espetáculo também, quer dizer, enfeitar a vida pode ser, o sambódromo pode ser uma coisa legal, mas eu acho que a solução mesmo é colocar o povão aí dentro mesmo, sabe? É o jeito, se não, se não, se não tiver povo aí dentro, povão mesmo, vamos continuar assistindo isso cara, todos os anos. Você vê que até agora ainda não houve aquela chamada Uauê da Avenida, ninguém levantou a Avenida, é um negócio incrível, desde ontem as escolas estão desfilando, passou Mangueira, passou Império, passou Caprichosos e ninguém levantou a Avenida, por quê? Porque as pessoas que ocupam as arquibancadas não vão levantar nunca, eles não estão sabendo de nada, são, são leigos diante dessa coisa que está ocorrendo aí apenas isso aí o carro do Chacrinha, o carro que encerra o desfile do Império, o Chacrinha está embaixo do carro Olha ele aí, ele é o que maravilha, com um tradicional beijo na face, né? O velho guerreiro Chacrinha. Olha, sim, eu queria dizer o seguinte, se você der um pulo lá na, na Praça da Apoteose, na, na bancada da Apoteose, apesar da distância, entendeu? você vai ver que a vibração é muito grande, porque ali está uma, uma parte considerável das pessoas que realmente deveriam estar em um lugar mais, em um lugar melhor. É, porque as arquibancadas populares é exatamente ali na concentração, ou seja, quando a escola não está formada, e na dispersão. Quer dizer, o, o povo tem direito de sair, ver na hora que está começando e ver na hora que acabou. O desfile em si, eles não, não assistem. Fica aqui um pedido humilde, né? Um pedido, um pedido aqui para Rio Tu, para o pessoal que vai comandar. Se o pessoal que, que vem de fora abandona a arquibancada às duas da manhã, abre o portão e deixa o povo entrar, que pelo menos as escolas que vão estudar depois vão ter uma, uma coisa para incentivá-las, pelo menos. É necessário esse incentivo para que haja uma beleza, uma alegria, porque não está vindo essa alegria até agora no Marquês de Sapucaí. Olha o povo aí, como é que canta. Isso, vamos levar nosso som para lá. Vamos, 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 
arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Respondendo de uma forma ou outra, respondendo ao samba enredo do Império Serrano. Em uma distância assim considerável mesmo da pista de desfile. Uma distância muito grande mesmo. 